Hallo zusammen, wir kommen zu meinem Kanal Mizuki Song. Ich bin Mizuki und heute habe ich einen speziellen Gast, Noriko aus Japan. Und heute frage ich sie über ihr Leben in Deutschland und die Erziehung von Japan und Deutschland. Dann fangen wir mal an. Hallo, ich bin Noriko. Ich komme aus Japan, Fukuoka, Süd-Japan. ちょっとドイツ語がうまくないので、ここからは日本語でお話しします。私は今ベルリンに子供2人と3人で移住して住んでいます。うんと今はフリーランスのビザでドイツで働いています。ドイツ語は勉強してるけどまだうまく喋れなくてストラグルした感じかな。はい。はい、ありがとうございます。じゃあドイツはいつから住んでますか？ドイツは三年と今九
、ね、思春期がドイツできたりっていうのは、すごい大変だと思うんですけど。うん、あのね、思春期がドイツできて、良かったのと、残念なの。良かったのは、うん、あの、もうここね、あの、親子三人で生きていかないといけないんだよって、うん、だから協力しないといけないんだから、あの、思春期してる場合ちゃうねん。<笑><笑>あの、協力、親子協力が大事だからっていうので、なんか団結心を煽,煽ってって言ったらおかしいけど、まあうん、で、まあ、子供が、まあ、そこまで、うんうん、反抗しないかな。まあ、それなりにはもちろん反抗してるけど、そんなに手を焼くようなことはない。ああ、なるほど、はい。じゃあ、お子さんもちゃんと理,理解してくれて、うん。この環境にね、うん。家族みんなで頑張って支えてるっていう感じですね。うん、そう。はあ、なるほどただ、うん、残念なのは、うん、えっと、私、ドイツに来て、いろいろ見に行きたい。うん、ね、うん、お城もあったり。ね、綺麗なとこがたくさんあるから。例えば、ベルリンだけじゃなくても、外に行けばいろいろ。行きたがらない。あ、うん、行かない。行ない。あ、そうなんだ。うん、もう、うんうん、お母さん一人で行ってきてって言われちゃうからね。ああ、そうなんですね。でも、うん、なんか友達同士とかでは、楽しいみたいで出て行ってる。うん、美術館にも。この前、うん、私が何回誘っても美術館一緒に行ってくれなかったのに、友達と一緒に行って、うん、めっちゃ楽しかったとか言って言ってて。うん、ああ、そう。ねえ、まあ、お子さん若いですかね。やっぱりお友達と一緒の方が、そ,う、うん、その時期年代って楽しいですもんね。うんね、私たちもそんな時代がありましたね。<笑>ねじゃあ話は変わって、はい、のりこさん自身のことについてなんですけど、うん、今ドイツでフリーランスされてるっていうことなんですけど、うんまあ、具体的にどんなことをされてるんですかえっと、えー、今私のもともとの本業は、えー、デザイン系の仕事で、えー、ウェブ系の仕事をしてたんですけど、えーちょっとね、えー、ウェブっていうところは今やってなくて、むしろグラフィックデザインと、うん、あとは、もともと、えー、簿記とか、そういう勉強もしてたので、そういう系の仕事をもらったり、あとは、ちょっとデータ管理の仕事とかを、えー、受けてやっています。ああ、なるほど。はい、じゃあ、仕事をしながらドイツで生活されてると思うんですけど、うんうん、ドイツの生活、正直言ってどうですか<笑>ドイツの生活は、えー、っとね、うん、どうだろうね、いいところと悪いところとあって、うん、まあ、いいところは自由、もう、人目を気にしなくていい、うん、日本だったらもう、この時期はこの洋服を着て、うんえー、髪型はこんな感じで、色はこんな感じ、うん、大体の、うんこうね、女性の年齢、この年齢の人はこういうもので、なければならないみたいなのがあったりとか、うん、ね、それがこちらではないから、うん、もう自分の好きなように、うん、なんならノー,ケノーメイクでも外に出れるし、うん、同じ服を毎日着てても気にならないし、うんうん、そういうこう自由がドイツにはあっていいの。けど、その分、うん、不便。<笑><笑>具体的にどんなところが具体的にはに、まあね、カスタマーサービスが全般的に遅いかな。うんうんうん、何か大変なことが起きても、うん、それがこう治るまで、例えば、まあ、直近で水が詰まって、うんあの、水を流せないんでシャワー使えなくて、うんうんね、お願いします、直してくださいって大家さんに頼んでから、うん、実際きっちり治るまで2週間とか、うんうんで、その前は水漏れの時とかは、三四ヶ月かかったかな完全に。<笑>それまでずっと家の中に水たまりが、おあの、風呂場ですけどね、うんうん、あって、うん、その時はちょっと、あの、生活はできるんだけど、うん、いつもその水たまりを超えて、歩かないといけないっていう、ね。それは不便ですね。うん。うんまあ、そういうこまごまとしたこと。あと、うん、あ例えばあとは、うん、日本だったら、引っ越しして、うん、まあ、えー新しいところの住所手続き、子供の、えーうん、転校手続き、あといろいろもろもろのその手続きがあるじゃない、うんうん、一般的な、うん。役所関係ですね。役所関係。うん、あれ、日本だと、行ったその日に全部終わっちゃうんですけど、うん、ドイツは一つするのに一週間後、うん、なんか他のことするのにまたその一週間後、うん、なんなら二週間後、なんなら一ヶ月後、みたいな感じで、うんうんどんどんどんどん先になっちゃうから、うんまあ、それが大変だったかな。あまあ、でも
、逆に捉えて、うん、その分、自分にもプレッシャーを与えられないんだなっていう、ね。ああ、なるほど。そこがいいかな。うん、その、辛い分はその分楽なんだというふうに思うようにしてます。あなるほど、うん、日本だったら例えば市役所の中って何か何かっていろんな蚊が生えてて、うん、もうその蚊が終わった次また違うところ行ってって言って、うん、一日でもその数時間で終わっちゃうんですよね。予、う、約、んね、も、うんうん、そうそうそうアポなしで行けるから何でもすぐにね、うんうん、済んじゃうんですけど、うんまあ、ドイツだったらやっぱり事前に予約っていうのが結構多かったりするから特にベルリンとかだったら人口が多いから。うんうん予約なしじゃ何もできなかったり、うん、<笑>ね、するところがありますよね。他の多分、田舎とかだったらすぐ行って何か,そっか終わる。違うんだ。うん、そうそうそう、うん。私も昔小さなところ、ノータイムベストファーレンだったかな。そ、うん、こで住んでた時は、もう住民登録とかも予約いらない。あ,あ、そうなんだ、ね。そう、その場で行っても誰も待ってないとかそういうのもあったんですけど。でもベルリンとかだったら、もう、うん、数ヶ月前に予約しとかないと、うん、住民登録ですら、ちょっと、その日には行けない。うんうん、ねそんな感じ。冒頭でお子さんにおうち英語されてるっていうことだったんですけど、うんうん、どうしてお子さんに英語で教育、英語で育てようと思われたんですかえっと、それは、私が、まあ今さっきも言ったように、日本って英語教育は遅れてるので、私もその類に漏れず、英語が喋れない人で、30近くになるまで、英語全然喋れなかったんですよね、うん。で、29歳だったかな、8歳、28か9の時に、えー、仲良くなった友達がたまたまなんかバイリンガルだったりとか、あの、帰国資料だったりとか、うん、なんかそのグループで仲良くなって、うん、で、彼氏さんが、えー、その当時アメリカ人の人がいたりとかして、うん、でそのグループで話してる時に、まあ、お酒が入ったりするとみんな英語が出てきたりするんですけど<笑>うん、うん、私一人だけ英語喋れなくて、うん、なんかこれつまんないなと思って、ちょっと勉強もう一回やり直そうかなって、ちょっとやってて、うん。まあでもなかなかね、簡単には身につかず、まあ3年ぐらいかかってなんとかこう、少しだけコミュニケーションが取れるかな。うん、で、その頃に、まあ子供を設けて、子供ができた時に、うん、これって、この思いを子供にまたさせるのも嫌だなと思って、うん、もしかして私が家で英語で教育したら、うん、子供たちってバイリンガルになるのかなと思って、うん、ちょっと試しにやってみようって思ったのがきっかけですね。うんうん、ああ、なるほど。うん、えー、すごい。え、のりこさんも YouTube 持っていて、その YouTube の中でも、お子さんのどれぐらい英語が上手に、うん、あの、プレゼンテーションかなんかのビデオを撮ってましたよね。Why did you get so many spoons of f r y I l i k e chopsticks. I think I need chopsticks. I searched in the internet about recycle and got four things, four things that can be recycled. Glass, metal, plastic and paper. ね、それを私も見て、あ、すごいなと思って、そう。日本にいながら、英語をお子さんに教える、うんうんうんね、そうご自身もその最初に英語しゃべれなくてそれでも英語を教育しよう英語で教育しようって思ったところがすごい、ね、すごいところだなと思いましたありがとう<笑>本当に私はまあ今、ね、ドイツに住んでるからやっぱり子供ができたらドイツ語とか、うんまあ、英語はドイツに関しては心配ないと思うんですけど、うんそれはもうね、でもやっぱり違う言語を教えたいなって思って。うんで,すよねうん、でもそれは実際に自分がいざもうドイツに住んでるからそう思うんですけど日本にいてる時って思うなかなかそう外国語を小さな時から教えようってなかなか思ってもできないしわ、うん、からないじゃないですか、ね、だからすごい強いと思いますありがとう、うんうん、本当に英語をねやったのは良かったなと、うん、その当時は反対も多くて、まあ、日本ってやっぱり、うん対立国家、対立民族、基本的に。ね。うんうん、でえ、日本語が大事だから、英語なんかやっちゃいけないっていう風潮がやっぱ強かったし、うん、ね、あの、反対意見も多かったから、うん、やめようかなと思った時もあったけど、うん、まあ結果、外、その英語ができたことで、外の世界、日本の外の世界を見ると、うん、世界にはもうそんな、
母国語だけじゃなくて、多言語で教育してる人なんてもう、ざらにね、うん、いるから、ねうん、っていうか日本にいたらそれすらもわからなかったよ、ね。<笑>そうですよね、うん。うん、確かに。今はじゃあお子さんたちは、日本語はもう、ね、もちろん、母国語レベルだと思うんですけど、うん、英語ももう母国語レベル英語はね、娘は、まあ結構母国語に近いレベルかな。うん、で、ドイツ語は、うん、ドイツ語はもちろん母国語ではないけど、うん、まあ、普通に授業の問題なくついていってます。うん、ああ、うん、えー、すごいですよね。で、日本語はね、うん、ちょっと漢字がやばいかな。ああ、そっか。私たち漢字って18歳まで、学校、うん、高校を卒業するまでに勉強するから、うん、ね。漢字はやっぱり難しい。漢字は私も抜けてるしね。ねもうに、うん、日本を離れて、だいぶ経って、経ってか3年か。うんね、ちょっと書こうと思って、もう書かないから、今もうね、うん、テキストだから。スマホで書いたりとか、ね、読めるけどそうそう、書けないっていうか、書けた、書けてたんですよ。昔は書けてたけど、うん、忘れた。そう、もう今こう、そうしながらじゃないと書けない、ね。<笑>そうそうそう、ありますよね。やっぱり、今お子さんたちがこれから漢字勉強しようってなって、それを使わない、使う機会がなかったら、うん、多分勉強したいってならないかもしれないし、うんしようと思っても難しいですよね。まあ今ね、ちょっとだけは勉強してるけど、うん、うん、あとはもう自分たちが日本に行くとかあったら、うん、その時に必要なものを勉強したらいいかな。もうベースはできてるから。うん、そうですね。まあ、敬語と漢字か。うん、その二つかな。うん、ね敬語と漢字。まあ、ちょっと足りてないな。ああ、なるほど。うん、はい。はい。じゃあ、のりこさんは今、まあご自身が日本での教育を受けて、うん、まあ日本の教育もうん、ご存知じゃないですか、うん、で、今お子さんたちをドイツの学校に行かせてらっしゃるから、うんまあ、どっちの教育もね、ある程度見てれる,、うん、ると思うんですけど、うん、まあそこの違い、うん、ドイツでの教育と日本での教育の違いっていうところを教えていただけますか、うん、ドイツに来たその教理由の一つはその今さっき無料って言ったけど、うん、もちろんやっぱその教育どういうものかっていうのをドイツ人の友達から聞いて、うん、それがまあ本当に素晴らしいなと思ったんですよね。うんえー、まずドイツの素晴らしいのは、えー、高校のところで選択、あの、小学校から中高上がるときに、うん、こう、二つに、大きく二つ、なんか三つとか分かれるところも、うん、えっ、ー、とっっ、州によってあるけど、うん、ギムナジウムとそうじゃない。レアウシューレとかもですね。うんうんうんまあ、そこで変われる。あの、それ、なんか賛否両論あるみたいで、早くからそれを変わるのはどうだっていうのもあるみたいだけど、うん、でも、ゆくゆく、えー、みんなアビトゥアが取れるように、そのレアル修練みたいなとこ行ってても、うん、あの、一年多く行ったら、うんうん、アビトゥアが取れて、だから大学は目指す権利はみんなにまだ残っている。うんうん、で、アビトゥアだけ取っておけば、その後ギャップイヤーを使って、で、直接大学に行かなくても、例えば旅行したりとか、うん、あの、なんだっけ、えー、ワークホリデー、ワーキングホリデーを取ってどっかに行ったりとか、うんうんうん、あともしくは大学行かずにアウスビルディング受けて、うんうん、もう働いちゃうとか、うん。で、その後に、いや、やっぱりもう一回ちゃんと学び直したいと思ったら、また大学に行くチャンスがある。うんそうですね、うん。で、その時には、そのアビトゥアで取ったそのスコアがそのまま反映されるから、うんうん、もう一回大学に入るための入試の必要はなく、うん、で、もちろんね、どこでも行けるわけではないけど、自分の学力に合ったところに入れる可能性があって、うんうんうん、で、そこで専門性を持って就職をすることもできるし、また院にも行ける。うん、で、まあ、この全部一連がただ、基本、ほぼほぼタダでしょ、ね、大学だったら、たまにゼミスターチケットとかでちょっと200とか、ユーロとか、あるけど、うんうんうん、日本と比べたら本当に安いですよね。ね100万。100万。1年100万。私もうちょっとかかってました。私立だったんですけど、100、年間120万かなぐらいかかってたと思います。効率でも5、60万かかるから、ね。かかりそうですよね。日本に比べたら、その大学行くまでのその、なんだろうチャンスっていうか、うんうん、両親への負担も少ないしなんか好きなところに行っていいんだよって言ってあげれるけど、うん、日本だったらあちょっと待ってねみたいなね,、うんうんうん、ねあとこう日本は今さっき言ったその
ドイツみたいにアビトゥアみたいなものがないから、うん、高校卒業したからといって、うん、そこで大学に入る資格はあ大学を受ける資格は持ってるけど、うん、そこからさらに大学に入るために、うん、それぞれの大学にアプライして、うん、で大学のそれぞれの入試試験を受けて、うん、で受かるかどうかが決まる。うんしかもその入試するために、一つの学校につき3万円ぐらいお金を払って大学入試を受けないといけない。うんうんうんうん、これは私立なんですけど、うんうん、公立でもセンター試験を受けて、うん、その後また、えー、そこのそれぞれの大学を受けに行かないといけない。うんうんうん、ってなると、ギャップイヤーも取れない。なぜかというと、高校卒業した後、一番頭のいい時期に、うん試験受けないでしょ、うん、でそのままギャップイヤー取ってどっか行って2年経って帰ってきました。うん、そこから大学の入試をテスト受けないといけない。ね、そこには高校からフレッシュでそのまま来た頭のいい子たちがいる。うん、その子たちと一緒に受験をしないといけない。ねうん、また再び勉強をしないといけないっていう、うん。そうなると子供たちにギャップイヤーを取るっていう余裕がね、うん、ないし、うんうんね、あと日本はストレートで行くことにすごく重きを置いてて、うん、小学校6年、うん、中学校3年、高校3年、大学は4年、あ、大学院行かなければ。うんうん、だから就職するときはまあ22歳、23歳。そうですよね。みんな大体一緒。そう。同じ年代で就職開始っていうね。そ,うそこで年齢の違う面、うん、履歴書を会社に見せると、会社は、うん、じゃあこの1年抜けてる分は何してたんですか、うん、っていう。質問が。もちろんね、留学とかしてたっていうのをアピールできなくもないけど、会社は基本的にストレートで来てる人を良しとする傾向がね、うん、あるから、ね、そういうのとか、うんうんうん、あと、教育自体も、日本とドイツで比べると、あの、授業の、うん、あの、何授業の中の、こう、発話度が違う、うん。日本ってもう答えありき、答えこれ。うん、で、えー、なんか、一つね。あれですよね。選択問題が多いんですよね。うん、なんか、四つ答えがもうあって、うん、どれが正しいですかって。そうそうそう。基本的に、日本の教育って喋らなくても、うん、テストだけできたら、うん、いいっていう、ね、基本的に。うん。のりこさん的には、日本とドイツの教育、今ならどっちの方がいいかなって思いますもう、絶対ドイツ。ああ。パードイツを選ぶね。うん、あの、じゃあ、ドイツが全部いいかって言ったら、やっぱドイツの大変なところもあって、うん、例えばなんかね、授業とか、先生とか、うん、本当に、あの、日本ってもう完全にコントロールされてるけど、うん、こちらはもうちょっとやっぱ個人、先生の采配で違ったりするから、例えば、うん、まあ、授業がなくな、急になくなったりとかするときもあるし。あ、あるんですね、うん、そういうのが。そう。うん。小学校の時びっくりしたのは、うん、突然帰ってきて、息子が。うんなんで今帰ってきたのって言ったら、もう授業がキャンセルになったから、一回帰ってきたとか言って、で、あの、あと2時間キャンセルになったから、その後もう一回学校行くとか、うん、え、小学校からそんなことがあるのと思って。ねびっくり。うん。そういうのもあったし、うん、あとは、まあ、給食もね、日本のような、うん、もう本当にバランスの取れた給食とかは、やっぱりないし、うん、でも、まあ、そういうのを全部、こう、プラマイすると、もうそれでも断然ドイツ。うんな,うんなるほど。今日はのりこさんにドイツの生活であったり、日本とドイツの教育についてお聞きしました。はい。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、最後に視聴者に向けて何かメッセージがあればお願いします。はい。えー、ここまで見てくださってありがとうございます。えー、ちっちゃなね、YouTube チャンネルですけど、えー、私そこで、ドイツの移住のこととかあとおうち英語のこととか日本語になっちゃうんですけど、えー、発信してますのでもしよかったら見に来てくださいはいチャンネル名がレイジーのりこですねはいレイジーのりこですはいビデオに書いてます<笑>ぜひ彼女の YouTube も見てください<笑><笑>そう「フィールナグフィアスとゼン」うん「イホフェダスイヤミティゼンビデオエタシパスハブンコンテッツ」Und bitte abonniert unseren Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank. 
und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! Ciao! Ciao!